Tại sao cổ nhân dặn một người không vào miếu, hai người không xem giếng, ba người không khiêng cây? Một người không vào miếu, hai người không xem giếng, ba người không khiêng cây, lời nhắc nhở của cổ nhân tưởng chừng đơn giản. Nhưng ẩn chứa sau đó là đạo lý sâu sắc và nhiều thông tin hữu ích mà ta có thể áp dụng ở thời đại hiện nay. Nói một cách đơn giản hơn, đó chính là lời cổ nhân dạy về cách đề phòng tiểu nhân. Tại sao lại như vậy? Một, Tại sao một người không vào miếu? Đền chùa, miếu mạo là nơi nhiều người tìm đến để tĩnh tâm, cầu bình an, hạnh phúc. Đây là chốn linh thiêng, cần sự yên tĩnh nên phần lớn mọi người thường đi cùng nhóm ít người hoặc đi một mình. Thế nhưng tại sao cổ nhân lại dặn một người không vào miếu? Lý do cũng bởi, ngày xưa, miếu và chùa thường nằm ở những vị trí vắng vẻ, ít người qua lại, như ngoài cánh đồng, trên đồi, trong rừng. Vậy nên nếu đi một một mình đến nơi này thì có thể gặp nguy hiểm, trên đường đi không may gặp phải người có ý đồ xấu. Không những thế, bên trong miếu và chùa đều cất giữ, trưng bày những đồ cổ có giá trị, quý hiếm. Nếu đến đó một mình, rất dễ bị nghi là ăn trộm hoặc chẳng may ở đó mất đồ thì mình lại là người bị nghi ngờ, không có ai làm chứng cho. Tuy nhiên, Ngày nay kinh tế xã hội phát triển, nhiều ngôi miếu, chùa được tu sửa, xây dựng khang trang, ở gần nơi đông dân cư. Nhiều nơi cũng lắp camera để quan sát, vậy nên nếu đi một mình thì cũng không phải lo lắng nữa. Nhiều người vẫn chọn cách đi một mình để cảm thấy thoải mái và tập trung làm lễ hơn. 2. Tại sao hai người không xem giếng? Giếng cổ ngày xưa có thành rất thấp, miệng giếng nhỏ, không để ý là có thể xảy chân, rất nguy hiểm. Nếu ra giếng chỉ để chơi thì tốt nhất là không nên dù là đi hai người hay đi nhiều người. Cổ nhân căn dặn hai người không xem giếng cũng bởi, nếu bạn đi đến đó cùng một người không ưa mình, có tâm địa xấu xa thì nhân lúc bạn không để ý, họ sẽ đẩy bạn xuống giếng. Khi đó sẽ chẳng ai biết mà cứu được, lành ít giữ nhiều. Co nhan dày về cách nhìn người. Bên cạnh đó, nếu ở giếng chỉ có hai người mà một người chẳng may bị ngã xuống đó, không thể cứu kịp thời thì người còn lại rất dễ liên lụy. Bị nghi ngờ cũng chẳng biết phải kêu oan với ai. Ngày nay, nhiều nơi đã đậy nắp che lên những miệng giếng ít sử dụng để hạn chế nguy hiểm, nhưng vẫn cần hết sức cẩn thận, tốt nhất là không nên chơi đùa ở nơi có giếng nước. Xem thêm, cổ nhân dạy có tiền không đến ba nơi, hết tiền không gần hai người. 3. Tại sao ba người không khiêng cây? Khiêng cây thì không nên khiêng ba người, bởi một người sẽ lười nhác mà ỉ vào sức của hai người còn lại, bản thân không phải hao tổn sức lực nhưng vẫn được tính công. Không những đề cao sự công bằng, lời nhắc nhở của cổ nhân ba người không khiêng cây còn muốn chúng ta phải biết phát huy tối đa việc sử dụng nhân lực. Phân công đúng người, đúng việc để ai cũng có việc và làm việc hiệu quả. Lời cổ nhân dạy về cách đề phòng tiểu nhân tưởng rằng đơn giản nhưng ẩn sau đó là đạo lý sâu sắc. Vẽ người vẽ mặt, khó vẽ xương. Biết người biết mặt, khó biết lòng. Xã hội phát triển, con người ngày càng lạnh nhạt với nhau. Nhiều người tỏ ra tốt bụng nhưng có thể hãm hại ta bất cứ lúc nào. Vậy nên hãy thật tỉnh táo để không rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân.